சித்து சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சித்து சமையலில் என்ன சமைக்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம காய்கறியும் முட்டையும் சேர்த்து எப்படி பிரெட் சாண்ட்விச் பண்ணலான்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நான் வந்து கேஸ் ஹேண்ட் ஹோஸ்ட் வச்சு நான் பண்ணி காட்டுறேன் சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட சாண்ட்விச் மேக்கரே இருந்தாலும் அதுலேயும் நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படி எதுவுமே இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் தவாவில் கூட நீங்கள் வச்சு பண்ணிக்கலாம் இல்லை தோசை கல்லில் கூட நீங்கள் வச்சு பண்ணிக்கலாம் அது வந்து எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கும் நான் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இந்த மாதிரி கேஸில் வைக்கிற ஹேண்ட் ஹோஸ்ட் வச்சு நான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் எப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பார்க்கலாம் மோஸ்ட்டாக நம்ம எப்பவுமே சவுத் இந்தியன்ஸ்னால் முக்கியமாக பிரேக்ஃபாஸ்ட்னாலே நம்மளுக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது இட்லி பூரி பொங்கல் இல்லை தோசை இது மாதிரி தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் அப்பப்போ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நம்ம பண்ணி நம்ம குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கும் வந்து கொஞ்சம் சந்தோஷமாக சாப்பிடுவாங்க நம்மளுக்கும் கூட மூஞ்சி லட்ச மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் ப்ளஸ் இதில் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நம்ம காலையிலே நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிறதுனால இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம சாண்ட்விச் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல உள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு வந்து நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் கடுகு கூடையே வந்து கொஞ்சோண்டு சீரகமும் சேர்த்துக்கோங்க நான் சீரகம் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் நல்லா வெடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பாதி இஞ்சி அதாவது ஒரு 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 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்து குட்டி குட்டியாக ரொம்ப சின்ன சின்ன நறுக்கியிருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இஞ்சியோட பச்சை வாசிட்டு போயிட்டதுக்கப்புறமா நம்ம வெங்காயம்லாம் சேர்த்துடலாம் இப்போ வந்து நான் ஒரு வெங்காயத்தை வந்து ரொம்ப சின்ன சின்னதாக நறுக்கியிருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் எதுக்காக நான் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக நறுக்கு நறுக்க சொல்கிறேன்னா நம்ம வந்து சாப்பிடும்போது முக்கியமாக குழந்தைகளுக்கு பெரியவங்க நம்ம ஈஸியாக சாப்பிட்றோம் குட்டி பசங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அவங்க வந்து சாப்பிடும்போது அந்த வெங்காயம் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருந்தால் கண்ணுக்கு தெரியாமல் அவங்க சாப்பிட்ருவாங்க இதே கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருந்தால் அவங்க வந்து எடுத்து தனியாக வச்சுட்டு எல்லாம் பிடிக்கலன்னு சொல்லி அப்படியே வச்சுட்டு போயிடுவாங்க ஸோ ரொம்ப சின்ன சின்னதாக நறுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு தான் கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாவும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் பச்சை மிளகாய் வந்து கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நான் வந்து குழந்தைக்கும் கொடுக்குறதுனால அந்த பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தனா அது கொஞ்சம் ஈஸியாக எடுத்து வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக நறுக்கியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து குட்டியாகவே நறுக்கிக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் வந்து நம்ம காய்கறிங்கெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு கேரட் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு முழு கேரட்டை நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணுறேன் இப்போது கேரட் சேர்த்துட்டு கால் கிலோ வந்து நான் முட்டைக்கோஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் நல்லா சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் கூட சேர்த்துக்கிட்டேன் கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பும் போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நீங்கள் கேரட் கேபேஜ்னால் உங்களுக்கு எந்தெந்த காய் பிடிக்குமோ அந்தந்த காய் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு இல்லை பட்டாணி பீன்ஸு பீட்ரூட் இப்படி கூட எந்த காய் உங்களுக்கு பிடிக்குமோ அந்த காய் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ எல்லா காயும் நல்லா வேகட்டும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா எல்லா காயும் வெந்துருச்சு இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் ஓரமாக தள்ளிட்டு நடுவில் கொஞ்சம் கேப் போட்டுலாம் இப்போ ஒரு முட்டையை அடிச்சு ஊற்றி இந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணிடலாம் இப்போது உங்களுக்கு முட்டை பிடிக்காது நீங்கள் முட்டை சாப்பிடாத ஆளாக இருந்தால் நீங்கள் முட்டை ஆட் பண்ணிக்க வேண்டாம் வெறும் வெஜிடபிள் மட்டுமே வச்சு செய்ங்க நல்லாயிருக்கும் இப்போ அந்த முட்டையை வந்து நல்லா அந்த காய்கறியோடு நல்லா சேர்கிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் சப்போஸ் கீழே வந்து அந்த முட்டை உடஞ்ச ஐ மீன் எப்படி சொல்கிறது ஒட்டின மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அடி பிடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்தையுமே சுரண்டி விட்டு எடுத்து விட்டுருங்க அதெல்லாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா எல்லா முட்டையும் அந்த காய்கறியும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த டைம் மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் வந்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் எடுத்துருக்கேன் இது தனி மிளகாய் தூள் இது கூடவே ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணுறேன் கூடவே பெப்பர் பவுடரும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக தான் பிடிக்கும் அப்படின்னா
இந்த மாதிரி நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ரெண்டு பிரெட் ஸ்லைஸ் எடுத்து அதில் வந்து இந்த மாதிரி வெண்ணெய் தடவி வச்சுக்கிறேன் ஒரு சைட் மட்டும்தான் தடவிக்கிறேன் ரெண்டு சைடும் தடவில் ஒரு சைட் மட்டும்தான் தடவிருக்கேன் நீங்கள் வந்து இன்னொரு மெத்தடும் இருக்குது நார்மலாக பண்ணுற மெத்தட் என்னென்னா அந்த டோஸ்டர்லேயே வந்து வெண்ணெய் தடவிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரெட்டு வைப்பாங்க நான் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கையில் படாமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் சேஃப்டி மெத்தடுங்கிற மாதிரி நான் பண்ணி காட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு இப்போ அந்த பட்டர் வந்து திருப்பி இருக்க மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து ஸ்டஃபிங் வைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க அந்த மசாலா எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம் நீங்கள் இதில் க்ரீன் சட்னியோ இல்லை கெட்சப்போ இருந்தால் கூட நீங்கள் அந்த ப்ரெட்டில் இன்னொரு சைடில் நீங்கள் தடவிட்டு கூட வைக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் இன்னொரு ப்ரெட் எடுத்து அதை மூடிடுங்க மூடிட்டு இப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க அந்த ஹேண்ட் டோஸ்டரோட ஹேண்டில் எடுத்து மூடிடுங்க இந்த பாருங்கள் இப்படி லாக் பண்ணிடுங்க லாக் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து ஒரு கொண்டி மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது லாக் மாதிரி அதை வந்து எடுத்து இது மாதிரி மூடிடுங்க உங்களுக்கு தெரியுதா தாழ்பால் மாதிரி இருக்கும் அதை பார்க்க குட்டியாட்டு அதை எடுத்து இப்படி லாக் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் உள்ளே நம்ம ப்ரெட்டு வந்து இவ்வளோ அழகாக ப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதை வந்து டைரெக்டாகவே நீங்கள் கேஸ் மேலே வைக்கலாம் நீங்கள் வைக்கும்போது ஆனால் ரெண்டு கேர்ஃபுல்லான விஷயம் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் ஒன்று வந்து தீ வந்து மீடியமோ இல்லை சிம்மோவே வச்சுக்கோங்க அண்ட் இது வந்து ரொம்ப நேரம் இப்படி வச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் திருப்பி திருப்பி விட்டுக்கணும் பாருங்கள் இப்படி நம்ம திருப்பி திருப்பி வச்சுட்டு இருக்கும்போது இது கரெக்டாக வந்து வேக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் சப்போஸ் அப்படியே வச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா கரைஞ்சிடும் சீக்கிரமாக இந்த மாதிரி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் இப்படி திருப்பி திருப்பி அதை வச்சு காமிச்சுக்கோங்க ஃப்ளேமில் அண்ட் நீங்கள் அந்த லாக் வந்து ஓப்பன் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம் அடிக்கடி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும் கண்டிப்பாக ஏன்னா நீங்கள் அப்படியே வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாது அது வந்து கரிஞ்சிருச்சா இல்லைன்னா நல்லா இருக்கான்னு சொல்லி கூட உங்களுக்கு தெரியாது இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌனாக வர வரைக்கும் அப்படி திருப்பிட்டு இப்போ எடுத்துடலாம் நீங்கள் எடுக்கும்போது கேர்ஃபுல்லாக எடுங்க கொஞ்சம் நல்லா லார்ஜ் ஸ்பூனாக வச்சு எடுங்க சின்ன ஸ்பூன்லாம் வச்சு எடுக்காதிங்க இந்த மாதிரி இன்னொன்று நான் இப்போ வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணதை காட்டுறேன் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்திருக்குது எதுவும் கருகில் ஒன்றும் ஆகலை சூப்பராக இருக்குது இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இது ப்ரெட் சாண்ட்விச் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததா இது ரொம்ப ஈஸியும் கூட அண்ட் டேஸ்ட்டியும் கூட ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட இதை வந்து நீங்கள் டொமேட்டோ கெச்சப்போடு நீங்கள் சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு எங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ இன்னிக்கான டிப்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு சில டைமில் நம்மளுக்கு வந்து கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம்னால நெஞ்சு வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் தெரியுமா அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம வந்து ஒரு பூண்டும் கொஞ்சோன்னு ரெண்டு கல் உப்பும் எடுத்து நம்ம சாப்பிட்டோன்னா அந்த கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம்லாம் சரியாக போயிடும் நெஞ்சு வலியும் போயிடும் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறு ஒரு சூப்பரான ஒரு ரெசிப்பியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் தட்டா பாய்